la línea informativa yo la entiendo como cómo respondemos a los retos informativos de cada día o a los que se van a avecinar, qué despliegues vamos a hacer, qué periodistas vamos a dedicar, cuánto vamos a invertir en esas informaciones, qué tiempo le vamos a, eh, a dedicar en la, en la, en la escaleta del, del telediario de cada día, qué coberturas excepcionales vamos a hacer. Eso es, el, eso es el trabajo. ¿Quién se va a ocupar de esas coberturas? ¿Por qué este presentador y no este otro? ¿Qué, qué redactor vamos a mandar a París a los atentados o no? ¿Cuánta gente necesitamos en, en París? ¿Dónde los tenemos que colocar? ¿Cómo vamos a poder...? Todo ese, ese, ese es el, el trabajo de organización, pero también de, 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 de marcar la línea de trabajo, que es muy importante. Los dilemas éticos que, me, que se me han planteado sobre todo es cuando, cuando mi trabajo podía, podía entrar en contradicción con la línea editorial del medio en el que trabajaba. El redactor de un periódico no tiene por qué compartir al 100% eh, eh, la línea editorial del medio para el que trabaja. Y aun yo, habiendo tenido cargos de responsabilidad en esos medios, tampoco tienes por qué compartirla muchas veces. Oye, porque tu visión de las cosas, tu análisis de las cosas, te lleva a conclusiones distintas a la, a la, a la línea editorial. ¿Y cómo conjugar tu trabajo profesional, tu, la honestidad intelectual, intelectual de la que hablaba al principio, con la línea que te marcan, o lo, con la línea que tiene el medio sobre ese determinado asunto, muchas veces te crea un, unas contradicciones eh, interiores que, que yo siempre las he resuelto eh, valorando el grado de responsabilidad, es decir, sabiendo hasta dónde tú puedes llegar. Es decir, yo nunca me he autocensurado, yo siempre he expresado mi opinión eh, pero sabiendo que mi responsabilidad llegaba hasta aquí. Se suele hablar de que las empresas públicas están politizadas en la medida de que, claro, de que, de que dependen de un poder político, que es la que les controla, la que nombra a sus gestores y tal, pero las presiones del poder existen en todos los medios, público y privado. El poder no es solo el poder político, es el poder económico, muchas veces importantísimo en un medio privado. En épocas de crisis, ¿cómo te enfrentas, cómo das una noticia negativa de un anunciante que te aporta no sé cuántos ingresos al año? ¿no? Bueno, pues es muy difícil, muy difícil muchas veces, pero, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque al final el medio, el, el, el gran patrimonio del medio no son los ingresos que tenga en un determinado momento, es su credibilidad. Y la credibilidad se gana día a día. Ese es el poder del medio. Si tú pierdes tu credibilidad, nadie irá al kiosco a comprar, a comprar eh, tu periódico o nadie irá a, dará en el mando y no querrá ver eh, tu informativo. La credibilidad se gana con el ejercicio que haces de, de tu independencia cada día. Las informaciones también tienen sus matices, hay que saber cómo tratarlas, hay que saber cómo valorarlas. Lo importante es valorar de verdad esa información y cómo la das eh, con, un, con, una, eh, con un ejercicio profesional lo más acorde de lo, que, de lo que necesite ese tratamiento. Pero ya nadie puede ocultar una información, no puede aspirar ningún poder político, ningún poder económico a que se le calle algo, porque son muchos los medios que te lo van a ofrecer. Y el medio quedaría en evidencia. El medio que no dé esa información, si absolutamente relevante, quedará en evidencia. Y entonces estará perdiendo esa credibilidad de la que hablamos antes y, por tanto, estará yendo contra su propio patrimonio. Tú tienes que tener unas fuentes, siempre se suele decir que tienes que tener dos fuentes que te lo confirmen o, en su, de, o en su defecto, un papel que acredite que lo que estás diciendo es eso, que dice ese papel. O sea, oiga, yo tengo este documento donde usted ha dicho que tal o que tal, o ha aprobado, o ha denegado y tal. Eso es imbatible, el documento. Aún así... Todo eso, entendido en un contexto, puede tener otro significado. Tienes que consultar. Yo creo que eso es el trabajo diario y las herramientas diarias que utiliza el periodista en co independencia, con independencia del, del medio. Muchas veces cometes errores. Luego te llama no sé quién y te da otra tal que no conocías. Luego te aparece otro papel. Luego, bueno, pues ahí está también el trabajo diario del periodista de saber cómo tiene que ampliar esa información, cómo tiene que aportar otras cosas que han aportado, otra opinión que han aportado, otro papel que han aportado. El derecho a rectificación existe, es un derecho constitucional y es verdad que ahí viene gente y te apela el derecho a rectificación, me viene a través de la abogada, lo consulto con ella, yo le explico lo que he hecho, lo que solicita esa, esa persona o esa asociación o esa tal, lo cotejamos y tal, y sí, yo he hecho varias rectificaciones. Sí, sí, sí. El futuro de la televisión pública en España tiene futuro Siempre y cuando lo, los partidos alcancen un, un, un pacto de qué quieren o para qué quieren la televisión pública. Porque el problema es que la, la televisión pública está sometida a la batalla electoral, a la batalla política. Esto es como la educación. Tienes que tener un pacto para 
para sacar a la televisión pública de ese debate partidista. Y luego tienes que saber definirla muy bien qué quieres con ella, es decir, qué queremos de Telemadrid. ¿Debe ocuparse solo de las cosas de Madrid y, 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 y no ocuparse de, de los atentados de París? Pues a lo mejor es eso, están sometidas a, a, un, a, 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 la, a la batalla política y al zarandeo permanente y, y, y yo creo que, que lo tienen difícil, lo tienen muy difícil de cara a su futuro.